y levantan restricciones en el Distrito Nacional y la Altagracia. Diputado Pedro Botello acude a sesión con mordaza en la boca. Salud Pública reporta cinco muertes por COVID-19. Llega al país cargamento de vacunas AstraZeneca. Presidente Luis Abinader reitera que año escolar 2021-2022 iniciará de forma presencial. Miembro de la Armada sufre quemaduras al incendiarse lancha. En la frontera saludan paralización de trabajos en el río Masacre. Investigan la muerte de un hombre que supuestamente cayó de un tercer nivel en la romana. Ratifican medida de coerción de prisión preventiva a acusado de matar pareja en Monte Plata. En los deportes, Dominicana enfrenta a los Estados Unidos en béisbol en sus aspiraciones de lograr medalla en Tokio 2020. Y en los espectáculos, Nacho celebrará su cumpleaños con el concierto online Nacho Sinfónico. Desde el Centro de Noticias en Santo Domingo, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro con Elian Quintero. Saludos a todos, bienvenidos a nuestra emisión estelar. Hoy, martes 3 de agosto del año 2021, comenzamos de inmediato con las informaciones más importantes de hoy. Bueno, y el gobierno emitió esta noche un decreto mediante el cual elimina el toque de queda en la provincia de la Altagracia y el Distrito Nacional a partir del próximo lunes 9 del mes en curso. Yasmiri Rodríguez está con nosotros aquí en el estudio para ampliarnos esta información que se estaba esperando, además, Yasmiri. Así es, Elianta, gracias, buenas noches. La noticia que estaban esperando muchos ciudadanos se hace realidad a través del decreto 477-21 emitido esta noche por el Poder Ejecutivo. La disposición entrará en vigencia a partir del próximo lunes 9 de agosto, pero se hace obligatorio el uso de las mascarillas en lugares públicos y privados de uso público, así como las demás medidas y protocolos sanitarios vigentes. Además, se mantiene la prohibición a la venta y consumo de bebidas alcohólicas todos los días a partir de las 12 de la medianoche y hasta las 5 de la mañana. El gobierno está apostando a que ha logrado bajar bastante los niveles de eh, prevalencia del virus eh, en esas dos regiones. Sin embargo, apuesta también a que la población ya esté lo suficientemente educada. para Se va a ligar una gran mayoría de la población no vacunada con la población que se dice que ha alcanzado la cifra de referencia. Es obligatorio también un permiso especial para la celebración de actividades que impliquen aglomeración, sin importar el lugar de que se trate, los cuales serán otorgados por las autoridades del sector correspondiente, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los establecimientos tendrán que seguir recibiendo personas solamente hasta el 75% de la capacidad total de sus instalaciones, siempre en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Bien, esta medida se da luego de que las autoridades sanitarias establecieran que tanto el Distrito Nacional como la provincia de La Altagracia cumplen con el 70%, más del 70% de la población vacunada, Elianta. Así es, una buena noticia, sobre todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, inclusive desde el punto de vista turístico. Esperemos que sigamos así. Así es. Muchísimas gracias, Yasmir, y que tengas muy buenas noches. Gracias a ti, Elianta, y a los amigos televidentes que nos sintonizan. Bien, vamos a revisar nosotros de inmediato precisamente las cifras de COVID-19 aportadas por Salud Pública el día de hoy. Tenemos que se han confirmado 190 casos positivos para un total hasta la fecha de 342.850. Se han recuperado 324.480 personas. Hay cinco nuevas defunciones reportadas para un total de 3.968. La positividad bajó bastante y está ubicada en 6.86%. Invariable está la tasa de letalidad en 1.16%. 
Centro. Chequeamos de inmediato las cifras del mundo. Tenemos que hasta este momento se han confirmado 199.299.103 personas positivas al COVID-19 y el número de muertes ascendió a 4.241.509. Seguimos revisando información de aquí del país para contarles que el día de hoy llegó un cargamento con 163.200 dosis de vacunas de AstraZeneca. Así lo informó la vicepresidenta Raquel Peña en su cuenta de Twitter. Vamos a verlo de inmediato. Ahí está la información oficial. 163.200 dosis de las vacunas llegan al país para reforzar el Plan Nacional de Vacunación que nos conduce hacia la inmunidad colectiva. A su parte, vacúnate RD. Seguimos revisando otras informaciones. Les contamos que el presidente Luis Abinader encabezó este martes el acto de cierre del año escolar 2020-2021, el que calificó como un logro para la educación dominicana pese al impacto de la pandemia aquí en el país. Xiomara Abrito nos amplía. El jefe de Estado dijo que a pesar de las adversidades de la pandemia y la crisis económica, las autoridades educativas han dado una gran lección de cooperación y resiliencia. Desafiamos la adversidad y ante cada obstáculo antepusimos más energía, más sentido, más compromiso. El ministro de Educación, Roberto Furcal, manifestó que en tan solo nueve meses lograron reducir la brecha digital con la distribución de 64 mil computadoras a maestros y más de 441 mil dispositivos entre estudiantes. En 10 meses hemos distribuido una totalidad de 441.470 dispositivos tecnológicos. El funcionario aseguró además que tuvo que enfrentar una deuda de alrededor de 16 mil millones de pesos en el ministerio y readecuar el 87% de los planteles escolares que se encontraban deteriorados. Había que enfrentar la incertidumbre del COVID-19 que representaba en ese momento con la certeza de las convicciones y con la firmeza de nuestro compromiso con la educación. Las autoridades han establecido que el próximo año escolar que inicia el mes de septiembre será bajo la modalidad presencial. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. Bueno, y en medio de la controversia y pese a que estaba previsto que este martes se presentaría el informe sobre el proyecto de modificación del Código Penal, la pieza legislativa no fue incluida en la agenda de la sesión de la Cámara Alta. En directo está nuestro compañero Anobi Delgado para ampliarnos esta información. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Aunque el informe del proyecto de modificación del Código Penal no fue presentado en la sesión este martes, los senadores aseguran que están trabajando en la pieza a los fines de que sea aprobada lo más pronto posible, pero en la próxima legislatura. A nosotros nos quedan tres años, que es suficiente. Después del 16 de agosto el mundo se va a acabar. No tenemos tiempo para analizarlo. Debe ser reformado, modificado y actualizado, pero el Senado tiene que cumplir su rol. Se termina la legislatura, se somete otra vez y al otro día estamos trabajando. En un mes aprobemos el Código Penal, pero no se va a caer el mundo por eso. Quien entiende que debe conocerse en la actual legislatura es el representante del Partido Reformista. Si no se puede hoy en las próximas sesiones que quedan de aquí el 16 de agosto, este Senado de la República se pronuncie. En tanto, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, solicitó al presidente del Senado que sean estudiados y modificados al menos 11 puntos del Código aprobado por los diputados, quienes más temprano se expresaron sobre lo que esperaban de los senadores. Los senadores que se dejen de excusa, yo tuvieron un mes para, para estudiar. Tú no me puedes decir a mí que en dos semanas ese código que tiene más de 400 artículos lo estudiaron con profundidad. Mientras, en la sesión fue aprobado el proyecto de ley de presupuesto complementario de la nación de este año por un monto superior a los 85 mil millones de pesos. Retorno al set de noticias, Telemicro. Muchísimas gracias, Anobi, por el reporte. Seguimos en el Congreso, pero con el legislador Pedro Botello, sancionado por la Comisión de Disciplina de ese organismo, y quien acudió este martes al hemiciclo con una especie de mordaza en la boca. El congresista afirmó que lo quieren callar para que no continúe su lucha a favor de la entrega del 30% de las AFP a los trabajadores. Bueno, y vamos a cambiar de temas. Pasamos con porcicultores de los sectores de Ato Nuevo del municipio de Los Alcarrizos, quienes no escapan de la embestida que han tenido los criadores de cerdo por la fiebre porcina africana. Afirman que sus animales también están muriendo a causa de esta enfermedad. Deison Ovalles nos trae los detalles en directo. Te escuchamos. Adelante. 
Gracias, buenas noches. Los criadores de cerdos han tenido pérdidas millonarias por esta enfermedad. Manifiestan que su desesperación se intensifica cada vez que ven morir uno de sus cerdos. En muchos de los casos, criaderos están vacíos porque todos los puercos han muerto por esta fiebre. Toditos me murieron, todos. No me quedó ni uno. Eso le da como una fiebre, se acuestan y a los cuatro o cinco días se mueren. El presidente de la Asociación Agropecuaria La Unión, aquí en Ato Nuevo, Los Alcarrizos, Víctor Salazar, manifestó que más de 1.500 cerdos se han perdido por el virus, provocando pérdidas de más de 10 millones de pesos. Los proveedores a quienes le debemos, pues, nos están presionando. Y lo que estamos es con la mano en la... LD critican el accionar del gobierno ante esta emergencia. Están actuando de manera muy lenta, tan lenta que tenemos temor que permitan que se vaya la fiebre porcina africana a todos los lugares. Estos porcicultores solo esperan que el gobierno le dé la ayuda prometida. Es la información, retorno al CEP de Noticias. Bien, Dayson, muchísimas gracias por la información delicada, tanto que fruto de esta situación que se registra en por lo menos 11 provincias del país a consecuencia de esta enfermedad de los cerdos. La venta de los derivados de la carne comienza a verse afectada. Los que comercializan este tipo de carne dicen que el panorama se les complica debido a que escasea el pollo. Ya empezó a bajar la, la persona hasta la que vende comida dicen que no, de que no va a comprar. La pérdida propia, la pérdida de nosotros. A veces, si son, dependiendo de la cantidad, puede que nos ayuden en algo, pero por lo regular es de nosotros. Esto, como, mire, mejor yo prefiero comer huevo sancochado todos los días, pero cero no se lo como a nadie. Es dañino a la salud. Ahora enfermo con esta peste porcina que anda. Pues con razón, eso es automático. Aunque tanto el gobierno como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reiteraron que la fiebre porcina no afecta a los humanos ni por consumo ni por contacto físico, ciudadanos se mantienen escépticos a consumir el cerdo. Nos vamos a una pausa. Al volver, sepa quién era la joven que murió en medio de un incendio y qué pasó con su hija de menos de un mes. Entérese qué ocurrió donde claman por la atención del gobierno. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digite el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco. Más el monto a transferir, número más cero. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes. Al recargar desde 100 pesos, recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy más. Más unidos que nunca. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Cuidarnos es la mejor señal. 
nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Protégete y quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca, Viva, estamos de tu lado. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digite el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más cero. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes. Al recargar desde 100 pesos, recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Queda en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantén... Antonia, les contamos a esta hora que una mujer murió calcinada durante un incendio en su apartamento. Esto ocurrió en el sector Alma Rosa Segunda, en Santo Domingo Este. La víctima supuestamente estaba junto a su hija de 17 días de nacida, pero en el lugar no se encontraron rastros de la infante. Los parientes de la joven dudan que el siniestro fuera accidental. En directo desde esa zona, Luis Miguel Paniagua nos amplía la información. Adelante, cuéntanos Luis Miguel, buenas noches. Gracias, buenas noches. Destrozados están familiares de Stephanie Jiménez, quien tenía 22 años de edad y una vida llena de planes, pero un fatal incendio se la cegó este martes. Ay, mi muchachita parió de 17 días. Ay, se me salva del parto para morir. Ay, para venir a morir y que quema, Dios mío. La joven se encontraba junto a su niña recién nacida, de quien no se han encontrado rastros en el lugar. Los parientes de la fenecida sospechan que el incendio no fue accidental, ya que la hoy oxisa tuvo una riña con su pareja, el cual le golpeó. Si ella murió fue porque alguien le hizo algo, porque la niña no está en la casa. Porque... Tú me dices a mí que se quemó, tienen que estar quemada la niña y ella, las dos juntas. Al, alrededor de las 4 de la mañana nos llamaron aquí. Eso fue en la calle Cruz de Leones, en un apartamento nuevo que hay ahí, no sé qué pasaría. Porque ella había discutido con el, con el marido, pero que, que no había razón para eso. Él vive fuera y vino a declarar a la niña. Vecinos definieron a Jiménez como una joven amable y trabajadora. Una niña muy buena, de buen corazón, trabajadora. Tenía un negocio ahí de uñas. Ella es una clienta también de ella, amiga y clienta. Ella se daba a querer muy rápido. Estaba muy mona con su niña. El cuerpo sin vida de Jiménez fue llevado a la morgue del cementerio Cristo Redentor para los estudios del lugar. Mientras que quien fuera su pareja se encuentra detenido en el destacamento Felicidad de los Mina para fines de investigación. Es toda la información, ahora regreso contigo al estudio.
terrible, Paniagua. Muchísimas gracias por el reporte. En otro caso, en medio de llantos y el reclamo de justicia, fueron sepultados dos jóvenes asesinados a machetazos cuando se encontraban en una fiesta nocturna en el sector de Andrés Boca Chica. Bailen Reyes estuvo en el sepelio y nos amplía. Desconsolados estaban los familiares de los jóvenes por lo sucedido. Una de las víctimas es menor de edad. Todavía dicen no entender cómo es que fueron matados a machetazos. José Manuel Polanco, de 18 años, y Luis Miguel Velázquez, de 17 años. Yo tenía que darme una oportunidad. Ay, Dios mío. Sin embargo, en medio de la tragedia, algunos aprovecharon para aconsejar a sus amigos. No dejen que esa muerte sea en vano. Y ustedes, los muchachos de su generación, recapaciten. Lleve la vida un poco más despacio. En tanto, ciudadanos llaman a las autoridades ir al rescate de los jóvenes del sector de Andrés Boca Chica. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo la delincuencia, que se le puede sacar provecho. Nadie se ha levantado, ningún político se ha levantado hacia una academia para que los jóvenes estudien. Las autoridades policiales investigan el sangriento hecho para dar con los responsables y posteriormente someterlo a la acción de la justicia. En Santo Domingo, República Dominicana, Maylen Reyes, Noticias Telemicro. Los jueces de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia se reservaron el fallo a la solicitud del ex embajador Domni Santana Cuevas para que se le revoque la condena de 20 años de prisión dictada en su contra luego de ser encontrado culpable por incurrir en incesto al abusar de una hijastra menor de edad. La sentencia impuesta fue dictada por un tribunal de primera instancia y ratificada por la Corte y según el expediente del Ministerio Público, Santana aprovechaba las horas de la tarde cuando la madre de la menor no estaba en casa para someterla bajo amenaza. El Colegio de Abogados de la República Dominicana solicitó a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y al Instituto de Auditores Internos de República Dominicana asesoría para seleccionar una firma auditora privada que fiscalice los recursos del gremio. Miguel Surún Hernández, presidente de la entidad, informó que a pesar de los fondos del colegio no son estatales porque provienen de las ventas de sellos utilizados para legalizar documentos judiciales, ha acudido a dos organismos fiscalizadores del Estado y a importantes gremios para que colaboren con este proceso. Y esta noche Noticias Telemicro se convierte en la voz de los residentes en el sector Casa Vieja en Villamella, donde desde hace seis días están sin energía eléctrica por la avería de un transformador. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad para que nos amplíe el panorama. Te escuchamos Junior, buenas noches. Gracias Celienta, buenas noches. Ya una semana llevan los residentes de aquí de la calle 6 del sector Casa Vieja en Villamella, Santo Domingo Norte, sin energía eléctrica. Ellos dicen que prácticamente vivir estos días, especialmente en horas de la noche, para ellos se ha convertido en un caos. Vamos a hablar con algunos residentes de aquí, de esta barriada. Señor, buenas noches. Buenas ¿Cuál noches. es su nombre? Moreno Caldera. ¿Qué es lo que está pasando? La, la luz se dañó los cables y la, la comparación viene y nada más lo chequean y se van de una vez. No aguantamos estos apagones. Bien, muchísimas gracias. Caballero, ¿su nombre cuál es? Juan Ramos, presidente de la Junta de Vecinos de Casa Vieja. ¿Qué no, no, hemos reportado en más de 10 veces la situación con el, 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 la orden 16, 26, 22. Hemos reportado, viene la corporación, viene Guaguita, viene un camión, vuelve otro camión y nada más cheque, mira, se lleva acutado. Eh, estamos diciendo la, al ministro de, de Energía que si en menos de ocho horas no resuelve este problema, vamos a tirar a la calle a, a la medida hermana Mirabal a resolver este problema, a quemar goma. Muchas gracias. Su nombre, nombre, caballero, ¿cuál es? Mi nombre es Jesús Ella Martínez. ¿Cuál? A mí se me ha dañado el pecado, el pollo, todo. Y yo pago luz, mire, me estaba acostado y me levanté. Es un abuso. Seis días sin luz y uno pagando luz. ¿Cómo que lo vamos a decir? Nosotros no hacemos huelga ni nada. Vamos a hacerlo con esto. Muchas gracias. El llamado por parte de estos residentes son las autoridades que tienen que ver con lo que es la situación del cableado, especialmente de alta tensión, por la que se encuentra este transformador de aquí, de la calle 6, en Casa Vieja, Villa Mella, Santo Domingo Norte. Elianta, por el momento es todo. Retorno contigo al estudio.
Ben Junior, muchísimas gracias por el reporte. Ya en otra información, olvidados dicen sentirse los moradores del sector El Valiente de Boca Chica, quienes caminan por el odio y la contaminación. Otro problema que enfrentan es la falta de tendido eléctrico. A eso también se le suma el auge que está teniendo la delincuencia. Wendy Gil nos presenta este panorama. El Valiente es uno de los sectores más populosos de Boca Chica, pero este crecimiento poblacional no corresponde con su desarrollo urbano, pues gran parte de esa barriada se encuentra en total abandono. Solo dos calles principales están asfaltadas, como si el resto estuvieran apartadas. Este es el problema de la calle, estamos hartos de hacerle huelga, estamos hartos de hablar con el síndico, estamos hartos de hacerle de todo. Calles como la 23 no cuentan con tendido eléctrico, por lo que los mismos comunitarios, sin medir los riesgos, han instalado cables no aptos para ese servicio. A un kilómetro el palo, es con alambre malo, que hay que traerla. Yo está bien, yo tengo alambre bueno y se lo han robado seis veces en estos días. Como la falta de lámparas en las calles convierte el barrio en la boca del lobo, los delincuentes atracan y roban a sus anchas, explican los moradores. Mira, tienen que tener alambres que, son, que no son ni, ni, ni eléctricos, son de cable y cosas así, porque por aquí hay muchos delincuentes. Se pone un bombillo ahí afuera, yo tengo dos, uno ahí, uno arriba, se aluce este pedazo. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Bien, comunitarios de los sectores del Carril y Quitasueño en Jaina solicitaron este martes a la Procuraduría General de la República hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena el cierre temporal de la empresa Verde Eco Reciclaje Industrial. La coordinadora de Juntas de Vecinos, Dorca Martínez, destaca que la empresa recicladora de baterías afecta a la salud de los habitantes en esas comunidades. Que ese ácido batería que emana de esta empresa... Viene contaminando nuestra, nuestro sector de los desamparados y otros sectores aledaños. O sea, tenemos una empresa que, que recientemente tenemos una chimenea ahí que está emanando un humo que también le está haciendo a nivel respiratorio daño a nuestras comunidades. La manifestación de hoy en las inmediaciones de la sede de la Procuraduría forma parte de los reclamos que por más de dos años han realizado en contra de las operaciones. Bien amigos, allí tenemos nuestros números de contacto. Si ustedes quieren dejar las denuncias de lo que está ocurriendo en su comunidad, 809-689-0555, extensión 267, 265 y 264. Nuestro número de WhatsApp, 829-307-0500 y nuestro correo electrónico prensa telemicro arroba gmail, tum, punto, com. Al regreso, sepa quién es el hombre que murió impactado por un rayo. Sepa cómo ven en Dajabón la paralización de los trabajos de desvío del río Masacre. Más adelante todo listo para el enfrentamiento entre las reinas del Caribe y los Estados Unidos. No se lo pierdan. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Protégete y quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca, Viva, estamos de tu lado. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digite el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco. 
más el número que recibirá el balance, asterisco, más el monto a transferir, número, más cen. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes. Al recargar desde 100 pesos, recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Protégete y quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca, viva, estamos de tu lado. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digite el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco. Más el monto a transferir, no. Presenta. Así que las informaciones del interior del país tenemos que vamos a viajar a La Romana, también a La Altagracia, a Monte Plata, también viajaremos a San Cristóbal, a Duarte, a Dajabón y en Montecristi. Comenzamos en el sur, en San Cristóbal, con nuestro compañero Joanel Zavala, porque fue detenido un hombre acusado de homicidio. Cuéntanos, Joanel, buenas noches. Gracias, buenas noches, agentes de la policía informaron el apresamiento del presunto autor de haberle quitado la vida a un joven en el municipio de Yaguate para quitarle su motocicleta. ¿Quién fue la persona que mediante disparos le dio muerte a José Alberto Díaz Marte? Herida esta que conjunto también le llevó su motocicleta. Elianta. Joanel, ¿dónde fue apresado el acusado? De acuerdo con la información de la policía, este joven fue apresado en la provincia de Ato Mayor. Esta es la información desde San Cristóbal. Enlazo con mi compañero Ambrosio Rodríguez en La Romana. Buenas noches. Muchas gracias, Jonel Zavala. Buenas noches. Aquí las autoridades investigan las causas en las que un hombre murió al caer de un tercer nivel de una construcción de una villa ubicada en el tramo carretero romana San Pedro de Macorís. Estamos eh, manejando la hipótesis de que posiblemente haya caído desde la tercera. Luego del levantamiento, las autoridades procedieron a enviar el cadáver a patología forense en San Pedro de Macorís para los fines legales correspondientes. Desde la Romana en la República Dominicana, ahora paso con mi compañero Demetrio de los Santos. Él se encuentra en Monte Plata. Buenas noches. Gracias, Ambrosio. Buenas noches. La Corte de Apelación de Santo Domingo ratificó la medida de coerción consistente en un año de prisión preventiva contra Víctor Ramón Díaz Liriano, acusado de quitarle la vida a su pareja sentimental, Lisabeta Mota Frías, en un hecho registrado el pasado 17 de abril, aquí en el municipio de Guayaguana, provincia de Monteplata. La medida de prisión preventiva es la medida idónea 
para él. De acuerdo con Soto Lara, abogado de las víctimas, el imputado apeló la decisión del Tribunal de Monte Plata, pero este se la ratificó en virtud de la gravedad de los hechos, por lo cual deberá continuar cumpliendo la medida de coerción en la cárcel de San Pedro. Conecto con Rafael Metz. Buenas noches. Gracias, Demetrio. Buenas noches. Creadores de cerdo del municipio de Las Patas de Santa Cruz, en esta provincia de Montecristi, denunciaron el día de hoy que las autoridades del Ministerio de Agricultura no han hecho presencia por la gran cantidad de cerdos que han muerto en estas horas. Manifestaron los quejosos que en el día de hoy murieron más de 60 animales en esta comunidad. Esta es una situación caótica. Eh, queremos pedir a las autoridades que vengan a auxilio de nosotros. Uno quisiera vender un país en diciembre para comprar su ropa y darle algo a la familia para hacer la comida en la casa. Hasta el momento, eso es lo que tengo. Yo doy el paso a mi compañero Javier Genao, que se encuentra en Dajabón. Gracias, buenas noches. Fronterizos felicitan la iniciativa sobre la paralización del canal que desviaría el río Masacre hacia territorio haitiano. Por una parte nos sentimos tranquilos, la mente tranquila, porque ya... Eh, según el canciller dice que está todo paralizado. Y lo mejor que pudieron hacer los haitianos fue haber parado es la, eh, o la continuación de, de la construcción de ese canal. Es la información que manejo desde Dajabón, capital de la frontera norte de la República Dominicana. Ahora paso con mi compañera de Yadira del Calpio. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Residentes en el sector Anamuya de esta ciudad alzaron su voz en demanda de mejoras en los servicios básicos. Además, se quejaron por la falta de patrullaje policial y la alta tasa de criminalidad. No se puede salir de noche ya porque los atracos están a, 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 al sol del día. Pero Anamuya está, como siempre lo hemos dicho, como lo último que la vaca mete al monte, que es el rabo. Anamuya no tiene todo el tiempo abandonado. Por el momento, eso da la información que tengo ahora de paso a mi compañero Miguel Montilla. Adelante, Miguel. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El mal estado de las calles, así también como las aguas negras que recorren los hogares, aceras y contenes, motivaron que en el día de hoy residentes del ensanche Abreu, aquí en San Francisco de Macorís, protestaran encendiendo velas y lanzándose a las calles. Porque los niños se nos están enfermando, la gente mayor está enfermando. Y la gente se levanta y cuando va a salir al patio tiene que ponerse bota de goma porque toda la materia fecal y el agua residual están en los patios. Miguel, ¿y desde qué tiempo está este problema? Más de ocho meses tiene esta problemática afectando a los residentes de este sector, quienes advirtieron que de no ser resuelto el problema, se lanzarían a las calles a protestar de manera más agresiva. Esa es la información que tengo. Ahora retorno contigo al set de noticias. Ojalá los escuchen. Miguel, muchísimas gracias por el reporte. Nos vamos ahora a Tomayor, donde un hombre murió al ser impactado por un rayo. Pasamos con nuestro compañero Argelis Reyes para que nos amplíe. Te escuchamos, Argelis. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí en Atomayor, un hombre perdió la vida tras caerle un rayo o una tormenta eléctrica producto de los aguaceros caídos en las últimas horas en esta provincia. El hombre perdió la vida en momentos que se encontraba en una parcela ubicada en la carretera Atomayor, Sabana de la Mar. Porque se ha ido un ser bien querido de aquí, de Atomayor, todo el mundo lo conocía, que los niños, así todo el mundo lo llamaba y lo quería. Supuestamente fue un rayo que lo mató. Sí, fue un rayo que lo mató por ahí, por la comunidad de... de del 25 en la carretera de Sabana, en Los Guayos. Eh, una familia totalmente eh, cristiana, un ejemplo en la comunidad, muchachos trabajadores. El hombre era conocido como Pedro Ramírez y era catalogado como un hombre serio y responsable, lo cual ha dejado tristeza y dolor para los residentes del sector Villa Ortega, donde en este momento se encuentra el cadáver de la víctima. De mi parte es todo lo que tengo desde esta provincia de Tomayor, para el grupo de medios Telemicro, Argelis Reyes. Buenas noches. Gracias, Argelis. Buenas noches. Les contamos ahora que fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados del Hospital Neyarias Lora en Santo Domingo Norte, un miembro de la Armada de la República Dominicana, quien resultó con seres quemaduras en un accidente naval en el municipio Manzanillo, en la provincia de Montecristi. El marino es Javier Luiser, de 25 años de edad, quien resultó con quemaduras luego de registrarse una explosión en una fragata que se encontraba en alta mar en la costa de Pepillo Salcedo, en las proximidades de Manzanillo. 
Luiser fue trasladado en un helicóptero por la Fuerza Aérea. Viva presentó. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Protégete y quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca, viva, estamos de tu lado. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digite el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco más el monto a transferir número más cero. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes. Al recargar desde 100 pesos, recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Queda en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Protégete y quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca, viva, estamos de tu lado. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digite el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más cero. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do Viva, estamos de tu lado. Te damos el... Seguimos con más de Noticias Telemicro. Por muchos años, los residentes en el sector Mano Guayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, han sufrido por el deterioro de la calle principal. Sin embargo, este martes las autoridades iniciaron los trabajos de asfaltado. Ramón Peguero con más. 
Así reaccionaron conductores que diariamente transitan por la deteriorada calle al percatarse de la presencia en el lugar del alcalde José Andújar. Los vehículos no sirven, no, no están rompiendo todos los trenes, la goma. Tengo una guagua no la puede pasar por aquí porque esto me la, me la va a dañar. Y es que el mal estado que registra la avenida Los Beibolistas, que comunica el municipio de Santo Domingo Oeste con Ato Nuevo, Palabé, Bienvenido y la pared de Jaina, mantiene desesperados a choferes del transporte público y privado. Esta calle aquí le llaman la caja de huevo, porque es que tú vas a pasar a hacer millas. Algunos puntos de la vía se han transformado en un Venecia al estilo dominicano ante el descuido de las autoridades. Y ahí se han caído mujeres con niños, motoristas que van cargados y se han caído los niños que casi se han estado a la hogar. La polvareda que levantan los vehículos es insoportable. Este martes las autoridades locales en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas dejaron iniciados los trabajos de asfaltado de la vía. Con una inversión de más de 7 millones de pesos. El arreglo de la vía tiene previsto ser finalizado en dos semanas. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Y el director general de la Policía Nacional Mayor, General Edward Sánchez, y la directora ejecutiva de la Fundación Lazo Loregni Solano, oficializaron un acuerdo para empezar a recibir a los donantes afiliados a la plataforma de red en el Hospital General Docente de la Policía Nacional. Este hospital se convertirá en el primer banco de sangre de la red pública que reciba a los donantes de sangre de la red creada por la Fundación Lazo. Nosotros queremos que todo el dominicano cuando necesite sangre tenga sangre disponible sin tener que salir a buscar donantes. El acuerdo contempla además que la institución del orden público motivará a sus miembros a ser donantes voluntarios y recurrentes. Pasamos ahora a Puerto Plata, donde una mujer denuncia que fue agredida por un policía. Félix Valbuena nos amplía en directo. Adelante, Félix. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. El caso de la señora, que fue agredida supuestamente por un miembro de la policía, solo conocido como Fabián, en Luperón, Puerto Plata, porque un perro andaba con ella, le ladró y le fue encima a la gente. Por eso la emprendió a golpes, según afirma la agredida. Le dio una pata al perrito y me dijo que esta vieja es el diablo que se quitara de ahí. Yo le dije que le iba a poner una querella en violencia de género, entonces él me dijo para que la ponga con gusto, ven, y me entró a trompar, me dio muchísimos golpes, me amarró de un banco con una esposa amarrada con una delincuente. La otra versión es que comunitarios del municipio de Luperón, Puerto Plata, defienden al miembro de la institución del orden de ser un hombre decente y honesto, y que por esos motivos no debe ser excluido de las filas policial. En la provincia de Puerto Plata, para Grupo de Medios Telemicro, Félix Balbuena. Gracias, Félix. Muy buenas noches. El sector de seguros en el país adolece de más inversión por parte de sus afiliados, los cuales no se interesan por los servicios de salvoconductos de vida. Esto a juicio de Ludi González, vicepresidente de la Compañía General de Seguros. El sector seguro está muy preparado técnicamente, es un sector... Pujante, necesita crecer más, necesitamos educar más a la población en términos de la necesidad de los seguros, necesitamos también algunas modificaciones al marco legal, principalmente a la ley 14602 que está en proceso de revisión, confiamos en que se haga un buen trabajo y se pueda quitar algunas barreras que faciliten el crecimiento, principalmente los seguros de vida. Las declaraciones se dan en el marco del cuadragésimo aniversario de la Compañía General de Seguros en el que se lanzó una campaña institucional en homenaje a sus intermediarios. Familiares y amigos de la señora Ángela de Olio, de 43 años, desaparecida hace 11 días, pidieron a las autoridades ayuda para dar con su paradero. La desaparecida reside en la avenida Charles de Gol y fue vista por última vez en San Pedro de Macorís. Sus parientes aseguran que es una mujer sana dedicada al estilismo. Bien, salimos de nuestras fronteras. Nos vamos a Haití, donde involucran a pastores en el asesinato del presidente de esa nación, Jovenel Mois. Alexander Galvez está en directo para ampliarnos. Buenas noches, Alexander. Gracias. Buenas noches, Sillenta. Muy buenas noches, Sillenta. Eh, ¿Qué está pasando en Haití con las declaraciones de la primera dama? Muchas declaraciones que ella ha hecho. Esa declaración, Sillenta, ha puesto el país a nivel de alerta nacional. ¿Por qué nacional? Porque ya hoy la justicia haitiana ya puso querellas. Y la justicia haitiana también está detrás de muchas gentes. Entre esas personas están los pastores 
de la isla eh, evangélica haitiana, eh, porque ya eh, después de que el pastor Emanuel Sanó fue involucrado hoy, la isla haitiana está buscando tres pastores más. O sea que la iglesia haitiana en Haití está involucrada en el asunto de Unión Moisés según la justicia haitiana. Mientras tanto, orienta, eh, anoche, cuando el, el, la primera dama dio las declaraciones en, CN, en CNN, ya muchas preguntas. Elianta todavía permanecerá la, la puerta de paso de Haití. Sin embargo, Elianta, eh, la puerta de la casa donde había Lionel Moisés sigue abierta, donde los ladrones se adueñan de la zona. Elianta, es todo para hoy. Les, les reporta Arizona Garves para Telemico Canal. Seguimos fuera de nuestras fronteras para contarles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería renunciar debido a las acusaciones de acoso sexual de varias mujeres. Cuomo es investigado por la Fiscalía General del Estado. La justicia en Bolivia amplió por seis meses más la prisión preventiva contra la ex presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, acusada por sedición y terrorismo en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre del año 2019. Y al menos un policía muerto y varios civiles heridos fue el saldo del tiroteo que se produjo este martes cerca del Pentágono en Washington, por lo que el edificio del Departamento de Defensa debió ser cerrado. La balacera se produjo en la plataforma del metro. Al regreso les contamos qué buena noticia trae Nacho. Y en los deportes ya tenemos la alineación del equipo dominicano que enfrentará a los Estados Unidos en un ratito. Los detalles... Luego de la pausa. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digite el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco. Más el monto a transferir, número más cero. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.de. Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes. Al recargar desde 100 pesos, recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.de para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy, más. Más unidos que nunca. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Protégete y quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca, viva, estamos de tu lado. 
que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digite el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance. Señores, Curry se montó un jugoso contrato, firmó y se queda con los guerreros. ¿No es así, Choco? Buenas así noches. Así es, Elianta, buenas noches. Muy hermosa de rojo. Gracias, tú también eh, de en rojo. este día, así <risa> es, así es. Vamos a ver inmediatamente información que tiene que ver con este contrato de Stephen Curry. Para que estés comunicado con los... Tuvo una temporada en sueño. Ganará 48 millones el próximo año, 51,9 al año siguiente sigue con 55.7 y cerrará el contrato con nada más y nada menos que 60 millones de dólares. Mañana arranca la Liga Nacional de Baloncesto, mucha expectativa, los equipos bien conformados y esperar de que se pueda disfrutar. Recuerde que si usted está vacunado puede entrar y disfrutar el encuentro en vivo. Atención José Luis, porque Miguel Cabrera está conectando profundo por el Rayfield. Y no... Canta, no, 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 no. Para el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, se coloca a dos cuadrangulares de los 500, Miguel Cabrera, orgullo de Maracay de Venezuela, honrón para te Oscar Hernández, este es de Cotuí, llegó a 17 en la campaña, Toronto estaba en un partido superando a su contrario y pues con una muy buena actuación. Ahí se confunden en un abrazo el ministro de Deportes Francisco Camacho, con William Osuna, que es el presidente de la Federación Dominicana de Pesas, disciplina que logró dos medallas, una de plata y una de bronce, en los Juegos de Tokio 2020. El equipo dominicano de béisbol se alista para salir al terreno y disputar su encuentro contra la escuadra de los Estados Unidos en un ratito y de igual forma el voleibol a la medianoche enfrentará a los Estados Unidos ese es un partido de muerte súbita, no así el de béisbol. Si las muchachas eh, caen, pues lamentablemente quedan fuera, pero la esperanza es de que puedan avanzar. Elianta, mira, esa es la alineación del equipo dominicano rápidamente. José Bautista primero en el jardín izquierdo, Eric Mejía segundo en la tercera base, Julio Rodríguez está bateando tercero en el Prado Central, Juan Francisco está en la primera, Johan Mieses en el Prado Derecho, Melky Cabrera sexto como designado, Charlie Valerio, receptor, eh, séptimo al bate. Jason Guzmán, octavo, en las paradas cortas. Y Gustavo Núñez es el segunda base, mientras que Denji Reyes será el hombre con la responsabilidad de abrir el partido. Bueno, suerte a los muchachos. Mucha suerte para todos ellos y, por supuesto, nosotros siempre apostando a que el éxito les brille en cada uno de sus pasos. Así es. Gracias, Adiós, Caperucita. Choco. Igual, Caperucito. <risa> Amigo, veamos que nos trae Violeta Ramírez en Estrenos y Estrellas. Buenas noches, Violeta. Muchísimas gracias. Iniciamos con algo bueno que trae Nacho a sus fans. El cantautor venezolano Nacho...
gracias por habernos acompañado. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.